ஹலோ ஸோ இன்றைக்கி எயிட் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ மூணு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் நம்ம உள்ள டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதோட பிடிஎஃப்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா என் டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சேனலோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த சேனலில் பிடிஎஃப்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுனாலும் ஷேர் பண்ணப்படும் அண்ட் கைஸ் கைண்ட்லி ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ரெகுலராக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் எதாவது பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் ஸோ மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ வாங்க டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் உத்தர்காண்ட் கோடு சேலஞ்சஸ் ரைட் டு இன்டிமேட் அசோசியேஷன்ஸ் சி இது பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ் டூவில் வரும் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்வேஷன்ஸ் for the development in various sectors and issues arising out of their design and implementation abdina so nam and the uniform civil code adha pathi video ninga paathirundinga abdina adile solli irupom okay va and the live in relationship abdingra oru vishayatha ninga register pannano 30 days ku la register pannano adukku punishment irukke okay va so andha mari consulting ah rendu adults vand relationship la irukanga la adile states mooka nolaikudhu idu sari illa idu issues aagum abdin solliten so innikku marubadiyum news la vandirukke okay va எதை பற்றி அப்படின்னா அந்த யூசிசி தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க திரும்ப ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் அந்த யூசிசியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் யார் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா மேரேஜ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு வேலை ரெஜிஸ்டருக்கு வந்து இது எதுவும் ப்ராஹிபிட்டட் இல்லைனா இல்லீகலான இதாக இருக்குது அப்படின்னு சந்தேகிச்சா உங்களை சம்மன் பண்ணி உங்களை விசாரிக்கவும் செய்யலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஹியூஜ் பவர்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் ரெண்டு விஷயம் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் சுப்ரியோ வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இது ஆக்சுவலாக அந்த சேம் செக்ஸ் வந்து மேரேஜ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த கேஸில் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஜட்மெண்ட்டு இவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சிம்பிளாக ஸ்டேட் வந்து should not interfere with the consulting adults to form legitimate intimate association simple state na government of india alladhu government of tamil nadu endha government me vande consenting a rendu per vande relationship la irukanga adu intimate a irukalam non intimate a irukalam friendship a irukalam enna va vena irukalam adha thala thala ida koodadu appdin solli theliva enadhu indha judgment la solli irukanga and additional a enna solli irvar appadina indha mari rendu adults vande கன்சென்டிங்கா இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க பாத்தீங்களா இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்ட்டாரு ஏன்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் சி இது வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் அண்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த நைன்டீன் சியில சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீ ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அப்படின்னா வெறும் வேர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனை மட்டும் சொல்லலை அது செக்ஷுவல் ஐடென்டியை சொல்லியிருக்கு உங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர் அதுக்கான ரைட் இருக்கு அதை சொல்லியிருக்கு எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் டிசையர் டு த கன்சல்டிங் அடல்ட் ஓகேவா அவங்களோட ஆப்போசிட் ஜெண்டர் எனி ஜெண்டர் ஸோ அது இது எல்லாமே தான் வந்து என்னது இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்குள்ளே வரும் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்குள்ளே ஸ்டேட்டு மூக்க தொல நுழைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்களேன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகேவா லிவ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி எஸ் குஷ்பு விசஸ் கன்னியா மால் ஓகேவா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லெவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே தான் வரும் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னா ரைட் டு லைஃப் நான் உயிர் வாழ்கிறதுக்கான எல்லா உரிமையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் தான் ஸோ அதை நீங்கள் ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே லெவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வரும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அதை நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்னது சொல்லிட்டாங்க அதுபடி ஒரு அதுக்கு மேலே ஒரு படி போக டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக சொன்னோன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதுவே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ட்ரிவல் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் குள்ள தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து ஸ்டேட் வந்து மூக்க நுழைக்க கூடாது எல்லா உரிமைகளும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல எப்படி யூசிசி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அநேகமா இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியா இருக்கலாம் மறுபடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட என்ன செய்யலாம் வந்து வாதிடலாம் இது இதை நீக்க சொல்லுங்க இது பண்ணக்கூடாது இது இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட் சி எடிட்டோரியல்ஸ் நிறையவே இதில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டு ஜட்மெண்ட்டும் ஸோ இந்த நியூஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்
ஃபர்ஸ்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஆசாம் மணிப்பூர் ஓகேவா இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டிசிஷனை நாங்கள் வெல்கம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த அசாம்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்திங்களா இவனுக்கும் மியான்மருக்கும் பார்டரே கிடையாது இருந்தாலும் இவங்களுக்கு என்னது வெல்கம் அப்படின்னு இருக்காங்க எனிவே அடுத்து மிசோரம் அண்ட் நாகாலாந்து இவங்க தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இல்லை ஒயர் போட்டு ஃபென்ஸ் பண்ணுறது சரி கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்க ஏன் இது ரொம்ப முக்கியமாக பேசப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டில் சேர்க்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ட்ரைப்ஸ் ஓகேவா நேட்டிவ் பீப்புள்ஸ் இவங்களோட சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் மியான்மரில் எடுத்திருக்காங்க இருக்காங்க இந்த பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்களே அதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் இது எப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே இந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக் அந்த டிஸ்ட்ரிக் மாதிரி தான் அவங்க அப்படி இருந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ தான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் வந்துருச்சு ஓகேவா பட் இருந்தாலுமே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டி அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து ஓகே ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதுபடி விசா எல்லாமே உங்களால டூ வீக்ஸ் அங்கே போய் ஸ்டே பண்ண முடியும் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு டூ வீக்ஸ் கழித்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் இங்கே வந்துக்கலாம் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் லைன் இருக்குன்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான வசதிகள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க கொடுக்கறாங்க பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபென்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லை கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மியான்மரில் வார் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் மெனி இஷ்யூஸ் முக்கியமாக மணிப்பூர் கவர்மெண்ட்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நிறையா பீப்புள் மியான்மரில் வார் நடக்கிறதுனால இந்தியாக்குள்ள அகதிகளாக வர்றாங்க அவங்க மணிப்பூர் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து தங்குறது சரி கிடையாது பாப்புலேஷன் ரேஷியோவை பிரச்சனைக்குள்ளாக்கிட்டு போயிடும் அசாமில் ஏற்கனவே இந்த பிரச்சனை வந்து என்னது இருந்துச்சு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லாம் ஸோ அதனால் அவங்க ஃபென்ஸ் பண்ணிடுறது தான் பெட்டர் அப்படிங்கிறாங்க முக்கியமாக மணிப்பூர் நாகாலாண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐசக் மூவையா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு சி இது வந்து இப்போ வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக அமைதியாக இருக்காங்க ஒரு காலகட்டத்தில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை எதிர்த்து கொண்டு இருப்பாங்க ஓகேவா பட் இன்றைக்கி வந்து சமரச பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் இது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதான் என்எஸ்சிஎன் அப்படிமாங்க நேஷனலிஸ்ட் சோஷலிஸ்டிக் கவுன்சில் ஆஃப் நாகாலாந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனிநாடு கேட்டவங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய நேட்டிவ் பீப்புள் ஆனால் நாகாஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபென்சிங் அப்படிங்கிறது நல்ல பிளான் இல்லை அப்படின்னு ஓகேவா மியான்மரில் இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே கப்லங் யங் ஆன் ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அவங்களுமே இல்லை ஃபென்சிங் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் எனிவே இன்டர்நேஷ்னல் பார்டரு ஃபென்சிங் இதெல்லாமே யார்கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்குது யார் கையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் கையில் தான் இருக்குது ஸோ அவங்க தான் என்ன செஞ்சுருக்கணும் முடிவு பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ லெட் சி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபென்சிங் போட போகிறாங்க ப்ளஸ் அங்கே வந்து ஒரு ரோடும் என்ன செய்ய போறாங்க போடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூஸ்வலாக என்ன பேர்னா பெட்ரோல் ட்ரக் அப்படிமாங்க ஸோ ரோடு போட்டாங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து பார்க்கறதுக்கு ஏதாவது மூவ்மெண்ட் இருக்கா இல்லீகல் மூவ்மெண்ட் இருக்கா டெரரிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்கா எல்லாமே பார்ப்பாங்க நீங்கள் பாகிஸ்தான் பார்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவுமே என்னது கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் என்னது ஃபென்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா இந்தியா பாகிஸ்தான் இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் இதுவே சைனா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்கோமானா கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்லேருந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கூட எனது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன் ஃபென்ஸ் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுல சைனாக்கும் பிரச்சனை இருக்குது இந்தியாவுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது இந்தியா வேற ஒன்றை கிளைம் பண்ணுது சைனா வந்து இல்லை லைன் இங்கே வராது இங்கே வரது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பஞ்சாயத்து போயிட்டு இருக்கு அது இப்போதைக்கு கண்டிப்பாக முடியாது இன்னும் லேட் ஆகும் ஓகேவா அண்ட் மற்ற நேபால் இதெல்லாமே நம்ம வந்து போரஸ் பார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போரஸ் பார்டர் அப்படின்னா ஃப்ரீ பார்டர் ஓகேவா போயிட்டு ஈஸியாக அங்கேருந்து இங்கே என்னது வந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இதுலேயே நிறையா சர்ச்சைகள் இருக்குது நிறையா டக்காய்ட் ட்ரேடு இல்லீகல் ட்ரேடு இதெல்லாம் நடக்குது கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கான இதாக தான் என்ன சொல்கிறாங்க முதல்ல மியான்மர்லேருந்து ஃபென்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நியூஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் பேஸ்டு டோல் கலெக்ஷன் மே ரோல் அவுட் பிஃபோர் த லோக்சபா போல்ஸ் சி இப்போ ராஜ்யசபாவில் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் நிதின் கட்காரி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஃபாஸ்டேக் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக
பேரியர் ஃப்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஃபாஸ்டேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல தெர் வில் பி எ ஸ்லோ ஆகும் அந்த வெஹிக்கல்ஸ் ஸ்லோ ஆகும் பேரியர் லாக் ஆகும் ஒரு நிமிஷமோ ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை நிமிஷமோ நிற்கும் ஓகேவா இது நார்மல் டைமில் தெரியாது இப்போது ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது ஓகேவா நீங்கள் சென்னை வீட்டெலாம் கார் எடுத்துகிட்டு ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வெளியில் போனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேவா அந்த ஃப ஃபாஸ்டேக்ஸ் அந்த ஸ்கேனிங் சென்டர்லாம் பெரிய லைன் நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேலை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே அப்படின்னா அங்கே மூமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் எங்கேயுமே ஸ்டாப்பிங் பண்ணாது அப்போ எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பாங்க எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளேட்டை வந்து ஃபோட்டோ மூலயமா கேப்சர் பண்ணி உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து என்ன செஞ்சுக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் எடுத்துக்கோம் பட் என்னோட இது சரியாக இருந்தால் ஆக்சுவலாக எங்கள் வெஹிக்கிளில் வந்து ஃபாஸ்டாக கிடையாது ஒரு வெஹிக்கிளு ஏன் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன அத்தாரிட்டி அந்த ஐடி கார்டு காமிச்சாங்கன்னா போகலாம் அதுதான் விஷயம் ஸோ சில இடத்துல காசு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துருவாங்க ஓகேவா நாங்கள் ஸ்டிக்கர் தான் எங்கே எங்கே வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே மட்டும் நாங்கள் ஸ்டிக்கரை காமிச்சோம் அப்படின்னா இட் வில் ஸ்கேன் சில இடத்துல வந்து எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுறவங்க வந்து தே ஹேவ் ஐடி கார்டு கவர்மெண்ட் ஐடி கார்டு ஸோ அந்த ஐடி கார்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தேவைப்படாது அப்படி சமயத்தில் நாங்கள் அந்த ஸ்டிக்கர் அங்கே வைக்க மாட்டோம் ஸோ எடுத்து கையில் வச்சு இப்படி தான் போய்கிட்டு இருப்போம் சில டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐடி கார்டே காமிச்சாலுமே நம்பர் பிளேட்டை ஸ்கேன் பண்ணி என்ன செஞ்சிடும் மணி எடுத்துரும் ஸோ ரெண்டு மூணு டோலில் வந்து என்னது மதுரை போகிற சைட்லேயும் சரி கோயம்புத்தூர் போகிற சைட்லேயும் சரி இருக்குது இது வந்து ஓகே அண்ட் ப்ளஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைலட் பேசிஸில் டெல்லி பெங்களூரு இந்த இடத்துலலாம் இது என்னது ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் ஃபாஸ்டேக் அப்படிங்கிறது என்னது வெளியே போயிடும் ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் பா அப்படின்னா உங்கள் கார் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து குளோபல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் ஓகேவா அதோட ஆன்போர்டு யூனிட் இருக்கும் ஸோ அது வந்து சேட்டலைட்ஸ் கூட லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் மேலே போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் மூமெண்ட் ஓகேவா இந்த லென்த் தாண்டி இன்னொரு ஹைவே வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி காசை என்ன செஞ்சுக்குவாங்க எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு இதில் இன்னொரு பாசிட்டிவ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டோலில் வந்து ஓகேவா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து எனது ஹைவே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சைடு டேர்ன் பண்ணிடணும் ஓகேவா இன்கேஸ் சிட்டிக்குள்ளே போகிறீங்க ஏதோ ஒரு ரீசன் ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல டோல் பே பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டோட்டல் ஃபேரை தான் என்ன செய்வீங்க பே பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட்டி ருபீஸ் அப்படின்னா சரிங்களா பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறது வெறும் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சேட்டலைட் பேஸ்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பத்து கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அதை மட்டும் தான் உங்ககிட்ட வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் ப்ரைவசி அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக எங்கேயுமே இருக்காது முன்னாடியெல்லாம் ஹைவேயில் போனால் மட்டும் தான் தெரியும் இந்த கார் இங்கே மூமெண்ட் ஆகுது அங்கே மூமெண்ட் ஆகுதுன்னு இனிமேல் வீட்டில் கார் இருந்துச்சா ஆஃபீஸ் போச்சா எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாங்க பார்க் போனாங்களா எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு சேட்டலைட் கூட லிங்க் ஆக இருக்கிறதுனால உங்களுடைய ப்ரைவசி அப்படிங்கிறது பயங்கரமாக பாதிக்கப்படும் சி அதில் இன்னும் வந்து கிளியராக இல்லை லைக் எவ்ரி டைம் அப்படிங்கிறது சேட்டலைட் கூட தான் கரெக்டாக இருக்குமா இல்லை ஹைவேயில் போனால் மட்டும் தான் இட் வில் ஸ்கேன் அண்ட் ரெஜிஸ்டராக தேர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் ஏன்னா உங்கள் காருக்குள்ளே ஆன்போர்டு யூனிட் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது ஸோ லெட் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் டிஸ்கஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் கேஸ் ப்ளீஸ் டு ச